Добрый день. Компания Агнесары представляет лазерный диодный аппарат для удаления волос. Данная модель представлена мощностью ручки 600 Вт. Сапфировый наконечник. Чем хороша эта модель? Полностью меню на русском языке. Возможность выбора по типу кожи. Так как сегодня модель наша славянского типа, мы выбрали славянский тип кожи. Волосы у нас шатен. Автоматически идет полная настройка лазера. Вы можете увеличить или уменьшить частоту вспышек за счет частоты в определяемых герцах. Так как мы сейчас будем работать в области подбородка, носогубной складочки, в области кисетной сеточки для удаления волос, мы выбираем мощность не очень большую, среднюю 5 Гц. То есть это определяется количество вспышек в определенный режим времени. Длительность импульса мы настраиваем на 60, так как волосы у нас хоть и темные, но очень плотные. Поэтому нам нужно использовать максимальную длительность импульса. Но здесь в данной ситуации не нужен максимальный, здесь берем средний, выше среднего. Чтобы импульс прошел по волосу, как по оптволокну, и взорвался непосредственно в луковице. Что происходит во время процедуры? Диодный лазер частотой 808 нанометров при мощности 600 Вт проходит через, вол... через волос, взрывается в луковичке и таким образом полностью уничтожает его. Волос после этого можно совершенно спокойно удалить любым способом. Мы используем либо шугаринг, либо электроэпиляцию. Возможно использовать восковую эпиляцию. Волос удаляется абсолютно безболезненно, безболезненно по ощущениям. Больше в этом месте волос расти не будет. Безусловно, необходимо волос удалять только тот, который уже немножечко оказался над поверхностью кожи, для того, чтобы лазер его увидел. Мы не облучаем таким образом ткани, не лежащие к волосу. Единственное, конечно, есть побочный эффект, такой положительный побочный эффект. Это то, что в данном моменте, в данном участке кожи тоже омолаживается за счет мощного, мощной выработки коллагена, так как термический эффект, разумеется, присутствует. В данный момент мы готовы приступить к процедуре. Нажимаем кнопку «Готово». Загорается такое желтенькое солнышко. Начинаем процедуру. Сейчас происходит охлаждение манипулы, охлаждение от первого стекла. Предварительно стеклышко было, манипула подготовлена, предварительно была предезинфицирована. Используется обычный хлоргексидин. Никакие спиртовые растворы для дезинфекции не используются. Мы можем использовать какой-то токопроводящий гель непосредственно на коже для лучшей проводимости, для лучшего скольжения. Но в данной ситуации мы будем проводить на чистую кожу, для того, чтобы вы увидели, как проводится сама процедура. Также гель используется, когда проводится процедура в глубоком дубикине для лучшего скольжения. Приступаем. Будет немножечко идет охлаждение, можно увеличить немножечко длительность импульса, поставить на 50 и заряд энергии также поставить на 50. Проведение процедуры должно происходить плотно, прилегая манипул непосредственно к участку кожи. Ткань лучше всего подтягивает, немножечко как бы растягивает, давая возможность больше захватить площадь. Uh... 
при проведении процедуры есть такой побочный эффект, пахнет немножечко подпаленным волосом. Это нормальное явление. Собственно говоря, свидетельствует о том, что процедура проходит у нас правильно, процедура у нас проходит эффективно. Сейчас мы полностью обработаем все лицо. После этого покажу вам, как завершить процедуру. Для обработки каких-то участков, требующего единичного импульса, мы уменьшаем частоту в герцах, которая определяется. В данной ситуации я уменьшила до двух единиц, для того, чтобы обработать более точечно какие-то участочки. Так используется меньше импульсов, соответственно, себестоимость процедуры уменьшается. Необходимо плотно прикладывать манипулу к тканям. Как вы видите, она уже полностью заинтересована, манипулка. Почему плотно? Для того, чтобы мы могли более тщательно проработать участок. И таким образом охлаждение клиента происходит намного лучше. Работать на расстоянии манипулой запрещено. Запрещено, потому что в этом не будет никакого смысла. Качество процедуры снижается. Нехорошим взглядом можно увидеть о том, что 
некоторые волоски обуглились, более тонкие они обуглились, более толстые, конечно, остались в неизменном виде, но это не значит о том, что эти волосы не получили свой заряд. Луковичка, естественно, получила свой заряд. Естественно, чем темнее волос, тем проще проводить процедуру. Итак, после проведения процедуры лазерной эпиляции вы можете совершенно спокойно удалить э, данный волос любым способом, который вам больше всего подходит. Это шугаринг, электроэпиляция, э, это может быть восковая эпиляция, любые другие виды эпиляции, которые позволяют выдернуть волос из луковицы. Сейчас я вам продемонстрирую, насколько это не больно. Мы берем самый такой болезненный участок. Берем обработанный волос, я его буду тянуть для того, чтобы вы видели, что я его тяну и действительно удаляю. Это не больно, он удаляется очень легко и удаляется с, прям с луковичкой. Можно ничего не делать, волос совершенно спокойно через некоторое время выпадет самостоятельно. В данной луковице волос больше не вырастет, от данной луковицы волос больше не вырастет. Естественно, Могут пойти волосы, и они будут вырастать. Это волосы, которые сейчас находятся в спящем режиме, либо те, которые не достигли слоя эпидермиса. Соответственно, те, которые аппарат не видит. Процедуры мы можем повторить через 2-3 недели по мере произрастания новых волос. Агносары, сенсорный экран, полностью на русском языке, выбор по типу кожи, светлая белая кожа, светлая белая кожа с русскими волосами, третий тип кожи, светлый тип кожи, азиатский тип кожи, кавказский, загорелая, либо африканский тип кожи. То есть мы можем использовать данную функцию на очень загорелых девушках, совершенно спокойно, либо мужчинах несмотря на тип волос, потому что тип волос подбирается отдельно. Выбираем какой-нибудь тип кожи. Вот этот тип кожи мы выбираем тот волос, который будет у нас. Например, светлый волос. Идет автоматическая настройка данных параметров для работы с этим аппаратом. Здесь используется текущий счетчик, всего сколько было вспышек, расход воды, за этим следит строго аппарат. Если расхода воды, то есть недостаточно будет уровня воды, либо температура будет достигать выше 34 градусов, аппарат включаться не будет. Будет ругаться, будет выдавать сигнал, но включаться он не будет. Уровень охлаждения мы можем изменять. Уровень охлаждения, охлаждения манипулы для работы с аппаратом. И уже после этого мы можем выбирать кнопочку «Готовы». Загорается такое солнышко. Мы готовы к работе. Мы можем изменять частоту в герцах. Для этого нам нужно вернуться в предыдущее меню. Частота в герцах для работы с большими поверхностями, когда требуется непрерывный импульс для скорейшей обработки. Либо когда нам требуются какие-то единичные, например, небольшие островки, работа над усиками, работа над какими-то единичными волосиками, мы можем совершенно спокойно использовать частоту единицы. Длительность импульса необходима для длительности импульса, измеряемая в миллисекундах, непосредственно на данный участок кожи. То есть, если у нас волос толще, то его легче обработать. Если волос тоньше, его обработать намного сложнее, потому что аппарату его тяжелее увидеть. Например, это седой волос, например, это волос пушковый, белый волос. Длительность импульса нам следует увеличить. Энергию также мы можем уменьшать или увеличивать вне зависимости от изначальных параметров непосредственно в процессе работы.